ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാ രജു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബേസിൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് കാണണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഒരു വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ അതിലുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ വരലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജിലായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ പൊളിയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മുതലേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണതിൻ്റെ മുന്നേ മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോളിയിൽ പഠിക്കുന്ന സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തന്നെ ഒരു കവർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു തോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ക ബാഗും കൂടെ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ബാക്കി ചെറിയ പോർഷൻസ് വരക്കാനും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ അധികം ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം ടി സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോ സർക്കിൾ പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ജോമെട്രി ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയിട്ട് വരും അതിന് പുറമെ നമുക്ക് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഹാളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേബിളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊത്തം ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനനുബന്ധമായുള്ള ചെറിയ സ്കെയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ആദ്യത്തേത് വരുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് തന്നെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം ഡ്രോയിങ് ടാബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കണ്ട് പരിചയമുണ്ടാവും അത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഒരു എ ടു ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എ ടുവിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളൊരു ബോർഡായിരിക്കും ഡ്രോയിങ് ബോർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുള്ളല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ടി സ്ക്വയറും കൂടെ വ
ഇതാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വന്നതാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ അതായത് ടി സ്ക്വയറും മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടി സ്ക്വയർ തീരെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ കാണാത്തത് കാരണം ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ രണ്ട് പ്ലെയിനുകളിലുള്ള അത് ഒറിജോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലൈന് കിട്ടാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലുള്ള ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ സ്ലോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ടി സ്ക്വയർ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡ മോഡായിട്ടാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ബാക്കി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങനെ പോവാം അത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മിഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒരു രണ്ട് ഷേപ്പ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് വരച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്കൊരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ടി സ്ക്വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ആ ഒരു ലൈന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രോ ഡ്രോയിങ് ലൈനുകളൊക്കെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൻ്റെ പ്രോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിൻ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എതിരാണ് തമ്മിൽ വരുന്നത് രണ്ടിനും ഫംഗ്ഷൻ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ അതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പ്രോ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയനുസരിച്ച് അത് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ കോമ്പസും ഇതൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത അളവ് മാറാതെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് സാധാരണ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് വരുന്നത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്കെയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളൊരു റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അത് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ സ്കെയിലും ഉള്ള ആ മെഷർമെൻറ്റുകൾ അത് സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പ്രോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ റേഷ്യോകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓ
ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ കണ്ണ് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിലുള്ള കുറേ സർക്കിളുകൾ സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ ലെറ്ററിങ് നമ്പർ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അതൊരു കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്കാനും അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൂടുതൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തി കിട്ടാനും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ലെറ്ററിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ചെയ്യണേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിമ്പിൾ നൊട്ടേഷൻ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് സിമ്പിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈസായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലുള്ള കുറേ നൊട്ടേഷനുകൾ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയാം ഈ സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെൻസിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിൽ സെൻസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പിന്നെ റോളിങ് പെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ റോളിങ് പെന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല റോളിങ് പെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പെന്ന് തന്നെയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ലൈൻ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിലൊരു ചെറിയ റോളർ കണ്ടില്ല ആ റോളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവില്ല തിക്നെസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എൻഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹീറോ പഴയ ഹീറോ പെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ നിബിൽ ഇങ്ക് വന്ന് നിൽക്കണ പോലെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ക് കളക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ആ നോബ് തിരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ വിടത്തിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ അത് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ എത്രയാണോ ലൈൻ തിക്നെസ് നമ്മളതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് ആ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് റൂളിങ് പെന്ന് ഇത് വേറെ ഒരുപാട് ആർട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ലൈനും പല തിക്നെസ്സും പല ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂളിങ് പെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയണം അതായത് സെറ്റ് സ്ക്വയറിനൊന്നും നമുക്ക് പഴയ ടീ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണ സമയത്ത് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അതേപോലെ ഇപ്പോൾ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ആയപ്പോൾ നമുക്കില്ല അതേപോലെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആംഗിൾ നമുക്ക് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫോട്ടോസും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഈ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഒരു സ്കെയിൽ പെൻസിൽ പിന്നെ പിന്നെ ചില കണ്ടൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും അത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണേൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ബോർഡൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് അവറൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സിനുള്ള ഒരു അവറായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അവർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒ
പോർഷൻ മാത്രമൊക്കെ വരച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് നമുക്ക് വേറെ അടുത്ത ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എന്ത് പറയും ബാക്കിയുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷീറ്റും ഡ്രാഫ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇല്ല ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ സ്കെയിൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റുകളും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഷീറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ച് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കെയിലും പെൻസിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഡ്രോയിങ് നല്ല നീറ്റായിരിക്കും വൃത്തി ഉണ്ടാവും ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്മളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് വീണ്ടും ഇതേ ഡ്രാഫ്റ്റും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഷീറ്റും ഇതും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതേ ആംബിയൻസിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഹാളിലുള്ള സെയിം ആംബിയൻസിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡ്രോയിങ് വരക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ത്രീ അവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതിൽ നമ്മൾ തിയറി പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാക്കി ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഡ്രോയിങ് സെക്ഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ട ബാക്കി എഴുതാനുള്ളത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും പറ്റുന്ന രണ്ട് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പിയിങ് വെച്ച് ചെയ്ത് 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 പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്താണ് വരക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവില്ല രണ്ടാമത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ വരച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും എക്സാം ടൈം കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസിൽ ഒരു പ്ലേവുഡിൻ്റെ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോർഡും കൂടെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലേവുഡിൻ്റെ പീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേവുഡ് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഒറിജിനൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത്രയൊന്നും മനക്കാണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് മൂന്ന് വർഷമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നല്ലൊരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഫെമിലിയറായിട്ട് നമുക്കിത് വരക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഫെമിലിയറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ബോർഡും ഡ്രാഫ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടൈം ഒരുപാട് ഫിഗർ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ വരക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ടീ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഡ്രോയിങ് വരക്കണതും നിങ്ങൾ വരക്കണതും തമ്മിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഇത് വരച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റേത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സെയിം സൈസിലുള്ള ഒരു പ്ലൈവുഡ് പീസ് ഒരുപാട് തിക്നസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളെ ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തിക്നസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പീസും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ വരക്കണത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം അതൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കാര്യ
പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ എക്സാറ്റ് ഏജൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് 